cada lado. Hola a todos los que nos eh, eh, ven en este espacio. Eh, nos encontramos en el Centro de la en la Unión de Tapalapa, en las instituciones de la salud. Eh, el grupo de profesores de, de Educación en Ciencias de la Dirección de Ciencias y Ciencias de la Salud eh, en el seminario correspondiente. El día de hoy eh, es el aniversario, el 50 aniversario del vuelo de Aracán. Para uh, charlar sobre eh, divulgación de la ciencia y eh, todo lo que eso implica, eh, sobre todo en el sentido de terreno. Eh, estamos eh, Carlos Kerben, de la UAM, Ricardo Kip, <risa> eh, Martín Bombín, de la UNAM, y Enrique Mendieta, también de la UAM, su servidor Raúl Álvarez. Eh, entonces, eh, vamos a ir eh, tocando cuatro puntos en particular. Eh, eh, y vamos a ir uh, uh, opinando cada quien al respecto cómo eh, vemos la divulgación de la ciencia. Entonces, eh, me gustaría que alguien se lanzara al ruedo como voluntario para comentar qué es la divulgación de la ciencia. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que son divulgación de, de la ciencia, ¿no? porque eh, aquí, aquí creo que nos interesa hablar de una divulgación de la ciencia que está muy ligada con escolar, digamos, como una especie de herramienta para eh, despertar el interés por, la, por el aprendizaje, digamos, en los, en los alumnos, pero hay otras divulgaciones de la ciencia que buscan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las divulgaciones escépticas, las que Ricardo tiene experiencia que, que comparte en nuestras asesorías, la divulgación que busca democratizar el conocimiento, es decir, empoderar a los ciudadanos para que actúen, que tomen decisiones, la divulgación que simplemente busca entretener jóvenes años, como los libros que se ven en la playa, que se publican en YouTube y ya. Entonces hay como muchas diferentes divulgaciones. Y, y esta es una, la que, la que apoya la enseñanza, que apoya la educación básica de la comunidad. Oye, a mí se me ocurre una cosa que, que es este, como ponen los académicos, este, y chequen el diccionario lo que es esto de divulgar. Entonces, divulgar dice convertir algo de vulgar. Pero y luego dice vulgar, dice que le pertenece a la vulgar más. Luego lo que es eh, vulgarizar, vulgarizar es un verbo distinto de divulgar, que dice hacer algo poco técnico este, o común o muro. Entonces, creo yo que la parte esta de, de divulgar es hacer que el conocimiento que tenemos en la parte de la ciencia, porque también hay divulgaciones artísticas, ¿no? es este, nada más que es que si es un conocimiento científico y luego terminamos de decir científico, este, pasárselo a las masas. Y, este, y que en, a diferencia de vulgarizar es transformarlo a conocimiento de las masas, que quién sabe si ya hay científico o no. ¿no? Y, pero una cosa que se me hizo interesante es que hay una marca ahí en, en, en esos dos verbos que dice que son verbos transitivos. Y eso significa que es algo que solamente sus, eh, está sucediendo que no se puede utilizar en pasado o en futuro o en presente, o sea, es en presente inmediato. Es como dice el ejemplo que viene ahí en el diccionario, dice, como lavar. Dice, o sea, si lavaste, entonces ya pasó, o sea, ¿cómo está la cosa? Para no meterme en el tema de los verbos. Que el hecho de que sea transitivo es solamente mientras estás haciendo la acción, la relevancia del verbo. O sea, si ya pasó, ya no es relevante la, la actividad. Porque ya sustituyes por verlo así en algún otro momento. ¿no? Entonces, una vez que ya hicimos, por ejemplo, una estrategia de divulgación sobre bueno, cualquier tema, incluso el que hablaría, la gente ya debería de saberlo y entonces ya no debería de repetirse. Y entonces deberíamos de buscar otro objetivo que sea la divulgación de la ciencia. Entonces, bueno, la ropa ya lavada no, no debería de volverse a lavar a menos que se vuelva un futuro. Entonces, podríamos hablar de alguien cuando, cuando se nos olvide. Cuando se nos olvide o cuando haya algo, algo nuevo, ¿no? Pero con suerte nunca va, vamos a terminar de hacer algo solo en la ciencia, ¿no? Pero este, la expectativa es que una vez que el conocimiento que lo hagamos del vulgo, este, ya no va a ser necesario volverse a los hablar porque ya pertenece. Y yo, yo me acuerdo, pienso así como en canciones, este, que de repente la Talía y la Corina Rubio en algún momento dicen, tienen una que se llama causa y efecto y la otra que se llama acción y reacción. Pero no podríamos hablar de esos dos términos tan comúnmente o tan vulgarmente que hace preciso que uno de ellos estuviera determinado, ¿no? Establecer la relación, pero no era tan, tan 
Hay, hay otro ejemplo que me acuerdo que es el de ideología. Carlos Marx inventa la ideología como un, un, un estudio universitario. Cuando tú ibas a la universidad a hacer tu licenciatura en ideología, y luego fue tan importante el concepto de ideología que lo metieron como materias en todas las carreras, y luego fue tan común el que fuera la una materia en todas las carreras que se convirtió en un concepto que todo el mundo utiliza. Y ahora, la, ahora el, el término ideología no requiere que le dediques cinco años para determinar que lo que tú no soy rojero por ideología, sino más que por ideología. Y se acabó, ¿no? Y todo el mundo se quedó con ideología. Entonces, es como algo que en algún momento fue muy especializado se hizo de ley. Y ya todo el mundo lo utiliza. Y ya no hay poder de decir, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Y a mí ahorita me llamó la atención algunas cosas que se comentaron, sobre todo en el punto de, de, de la academia. Si se trata, digamos, de cambiar de alguna forma el lenguaje, ya no como el idioma. Cuando nosotros enseñamos algo en primaria, estamos enfermos o estamos ahorita, ahorita como que me brincó ese, bueno, ese, esa, esa idea. ¿no? Una de las cosas que nos ha costado mucho trabajo definir a los investigadores es precisamente la diferencia enseñanza y investigación. Y la palabra educación es, es confusa porque educación, pero es más complejo. educación puede ser cualquier cosa, ¿no? Eso es pero si, salud. Lo, si lo concreto es la enseñanza y sobre todo la enseñanza formal, eh, aún así se parece mucho. Y la diferencia es que la divulgación es una actividad voluntaria. Es un poquito lo que tú dices, es un poquito voluntario, que no tiene un compromiso, no tiene que, que cumplir tus rubros porque si se le da la gana participa en esa actividad y si no, no. Y en la enseñanza formal no hay esa libertad, hay un compromiso de algún tipo de evaluación, de respeto, de, de calificación, etc. Entonces, esa parece ser la diferencia fundamental entre las dos formas, que efectivamente son hermanas. Y en la unión se llevan bien. Sí, porque justamente, eh, vamos, uno divulga para disfrutar de, de que el otro comprenda la pero a veces, ¿cómo evaluamos eso? Comparado, por ejemplo, con una función educativa y con una función de parámetros. Y luego, a veces, insisto, porque me pongo a pensar en lo que hacemos en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Psicología de Roma, eh, con los alumnos que tienen algunos chicos. En la, en la escuela les daban una educación formal de la que nos hemos dicho, cierto orden de pero nosotros en la casa, sobre todo con los hermanos y con los compañeros, lo enseñábamos de una manera diferente, ¿no? o oh, pues sí, por eso, pues, efectivamente, a veces no lo comprendemos. Más quizá con un enfoque de divulgación. Habrá que ver qué tan voluntario que yo era, era lo que ven sentado ahí sentado y no aquí en los alumnos. No, 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 no. Pero vamos, es, es, esa, esa rayita así como que de repente es medio confusa. ¿A, a, a dónde voy? Porque si de repente confundimos la divulgación con la educación y concedemos que hay muchas formas de divulgar, desgraciadamente muchas equivocadas, a veces la divulgación puede generarnos una especie de antecedente pernicioso de la divulgación. De de Esto se hace una cosa muy grave. Como para que mientras más temprano empecemos a más difícil es Ahora, como llevando a cerrando el círculo en este primer punto, Carlos, eh, yo me quedé pensando ahorita algo que dijo Martín: si el divulgador es, debe ser considerado como un traductor de lo que otros hacen. Quiere decir que están los que hacen ciencia y está el que. Puede que él mismo haga ciencia o no, pero que se dedica a traducir lo que ellos hacen para que otros entiendan lo que se hace. Y eso convertiría al divulgador en una especie de intermediario entre...